السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور مت پر بات کرتے ہیں جس پر بات بہت کم ہوتی ہے جانکاری بہت سارے لوگوں کو ہوگی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے یا انڈیا جو ہے وہ ایک ویجیٹیرین کنٹری ہے حالانکہ جب ہندوستان ہی میں ہندوستان کی گورنمنٹ نے سروے کیا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نے سروے کیا باہر کے ملکوں کی یونیورسٹیز نے سروے کیا اور سروے کرنے والے ریسرچ کرنے والے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو پتہ یہ چلا کہ مختلف سروے کے مطابق ابھی دو ہزار اٹھارہ کے سروے کے مطابق جس کی رپورٹ جو ہے وہ بی بی سی نے بھی ریلیز کی ہے اور دیگر اداروں نے بھی ریلیز کی ہے تو پتا چلا کہ ٹوینٹی تھری پرسینٹ سے لے کر تھرٹی سیون پرسینٹ سے کے درمیان ویجیٹیرین رہتے تو جنہوں نے بڑا بڑا چڑھا کے کہا انہوں نے کہا تھرٹی سیون پرسینٹ اور جنہوں نے ریئلسٹک گراؤنڈ میں رکھا انہوں نے کہا بھی ٹوینٹیز میں کچھ اشاریہ ہے اور اگر آپ دوسری سمت میں چلے جائیں جنہوں نے بہت زیادہ اسکیل ڈاؤن سروے کیا وہ 23% تو کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہم اس کے درمیان کا بھی نمبر لینا تو پتہ چلتا ہے کہ ستر فیصد انڈینس نان ویجیٹیرین ہیں اگر انڈیا میں مسلمانوں کو دیکھا جائے تو بھائی ستر فیصد مسلمان تو رہتے نہیں انڈیا میں نہ ہی ستر فیصد عیسائی رہتے ہیں تو اگر مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو مائنس بھی کر دیا جائے تو بھی کم سے کم ایسے چالیس پینتالیس فیصد لوگ تو نکلتے ہی ہیں ان ستر فیصد میں سے آدھے لوگ تو کم سے کم ایسے نکلتے ہیں جو نہ عیسائی ہیں نہ مسلمان ہیں سکھ بھی اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں تو پھر معلوم ہوا کہ وہ ہندو ہوں گے کیونکہ جین تو ماس مچھی کھاتے نہیں بدھ مت کے لوگوں کے ہاں ایسی کوئی پابندی ہے نہیں اچھا ہندوؤں میں بھی اگر آپ ان کے دھارمک کتابوں کو دیکھیں تو ایسی کوئی پابندی ہمیں نہیں ملتی یہ بات کے دور کی بات ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے کچھ سوال ہے میرے سناتن سناتن دھرم کے ڈھول ڈھول پیٹنے والوں سے جو بات کرتے ہیں اپنے پرانوں کی اور اپنی کتابوں کی اور ویدوں کی تو اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں یہ ویدوں میں سے کچھ وید ہم نے پڑھی کچھ ان کی کتابیں ہم نے پڑھی تو اس میں سے کچھ ان کے ورسز سامنے آئیں اس پر ان سے سوال کریں گے ہو سکتا ہے یہ سمجھا دے ہمیں کہ یہ ریلیجن میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے یہ پھر یہ ماس مچھی پہ یہ اس طرح کا لاک ڈاؤن یہ تو بڑے بعد میں لگایا گیا تو جب آپ پریورتن سے گزر ہی رہے ہیں عجیب ایک دھرم ہے کہ پریورتن مرضی سے ہو جاتا ہے خیر اس پر پھر بات کریں گے لیکن ریسرچ جو بتاتی ہے آج کل کہ ستر فیصد ملک نان ویج ہے تو یہ جو تیس فیصد لوگ ہیں یہ ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ سب کو یہ پرچار کرا رہے ہیں کہ گویا یہاں پر سارے نان ویج نہیں بلکہ ویج رہتے ہیں اور اگر کوئی نان ویج ہیں تو یہ مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں سارا کے سارا توپ جو ہے وہ ادھر ہے اگر آپ ویجیٹیرین سٹیز اگر انڈیا کے دیکھیں نا بعض سٹیز ایسی ہیں جہاں پہ جیسے اندور ہے فورٹی نائن پرسینٹ وہاں پر آپ کو ویجیٹیرین ملیں گے میرٹھ ہے چھتیس فیصد دلی میں تیس فیصد ویجیٹیرین ہے ناگپور میں بائیس فیصد ممبئی میں اٹھارہ فیصد حیدرآباد میں گیارہ فیصد چنئی میں صرف چھ فیصد اور کولکتا میں چار فیصد تو بڑے بڑے شہروں میں بھی آپ دیکھیں کہیں پر آپ کو پچاس فیصد سے زائد نہیں ملیں گے پچاس کے اندر ہی ملیں گے اور کہیں تو تیس سے بھی نیچے کہیں بیس سے بھی نیچے ممبئی جیسے بڑے شہر میں صرف اٹھارہ فیصد ویجیٹیرین ہیں اچھا اب جہاں تک اس ریسرچ کا تعلق ہے جو ڈاکٹر نترجن اور ڈاکٹر جیکب نے کی ہے اور دونوں کا تعلق ہندوستان سے ہے لیکن یہ ریسرچ انہوں نے ملک سے باہر ودیش میں کی یو ایس بیسڈ اینتھروپولوجسٹ ہیں یہ بلمرلی نترجن اور انڈیا بیسڈ اکانومسٹ ہیں سورج جیکب انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے ان کی ریسرچ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ دی ایکسٹینٹ آف بیف ایٹنگ جو ہے نا انڈیا میں جو بیف کھانے کا جو اشاریہ ہے وہ بہت ہائر ہے کمپیئر ٹو وٹ اٹس کلیمڈ کم سے کم سات فیصد ہندوستانی جو ہے وہ بیف کھاتے ہیں اور یہ گورنمنٹ سروے کہہ رہا ہے 
لیکن ایویڈنس جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف جاتا ہے کہ جتنا بیف ہندوستان میں کاٹا جاتا ہے آدھا بیف تو ہندوستانی ہی کھا جاتا ہے اور باقی آدھا باہر جاتا ہے نریندر مودی کی حکومت میں بی جے پی نے اس چیز کو پروموشن دی ہے کہ ویجیٹیرین ویجیٹیرینزم جو ہے شاکاہاری ازم جو ہے وہ بڑھایا جائے اور کاؤ کو گائے کو اس کو پروٹیکشن دی جائے کیونکہ میجورٹی ہندو پاپولیشن جو ہے اس کو ہولی کنسیڈر کرتی ہے اور بارہ سے زائد اسٹیٹ میں اس پہ کاٹنے پر بین بھی لگایا جا چکا ہے اور کچھ آتنکوادی میں کہوں گا آتنکوادی ہندو لوگ انہوں نے اس کو لے کر کے لوگوں کو مارا بھی ہے ہندوستان کے ناگرکوں کو مار دیا اس ایسے لوگوں کو تو اس آتنکی ہے ہی آتنکوادی ہی کہیں گے حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ملینس کروڑوں ہندو دلت بھی ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں کچھ جین بھی ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں وہ ماس میں مطلب مرغی کھاتے ہیں اور مچھی بھی کھاتے ہیں لیکن گھر میں نہیں بتایا ہوا اور ماں کے آتے ہی وہ فریزر صاف بھی ہو جاتا ہے فریج بھی صاف ہو جاتا ہے ماں کے جانے کے بعد سب چلتا ہے باربی کیوز بھی ہوتے ہیں اور جین تو خیر بہرحال اسی طرح ستر فیصد کیرلا میں ستر فیصد لوگ جو ہے وہ کیونکہ بکرا مہنگا ہے اس لیے گائے کھانا پریفر کرتے یہ ریسرچ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ڈاکٹر نترجن اور ڈاکٹر جیکب کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ریالٹی یہ ہے کہ پندرہ فیصد ہندوستانی تو بیف کھاتے ہی کھاتے بھائی ہر ایک تو گوشت نہیں کھا سکتا نا گوشت مہنگا ہوتا ہے اس کے باوجود پندرہ فیصد تو کھاتے ہی کھاتے ہیں جو کہ اٹھارہ کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں اور یہ نائنٹی سکس پرسینٹ مور ہے اس سے جو افیشل ایسٹیمیٹ ہے تو اگر آپ چنے کو دیکھیں چنے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو بڑی ویجیٹیرین قسم کی پلیس ہے ایک کانسیپٹ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر چنے میں صرف چھ فیصد لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں نائنٹی فور پرسینٹ لوگ نان ویج ہیں چاہے کسی بھی قسم کا گوشت کھاتے ہو گوشت کھاتے اب آپ کی مرضی ہے آپ چکن کو گوشت سے نکال دیں لیکن وہ گوشت سے نکلتی تو نہیں نہ مچھلی گوشت سے نکلتی ہے گوشت ہے میٹ ہے چاہے کسی فارم میں ہو تو یہ اسٹیریو ٹائپس ہیں جو بڑے پروموٹ کیے جاتے ہیں موویز کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے اور ہم ماس مچھی نہیں کھاتے ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے وہ ایک اسمال پرسنٹیج ہے اگر آپ برامن بھی دیکھ لیں تو چھ ساٹھ پرسینٹ سے زیادہ تو برامن ہندوؤں میں نہیں ہاں بنیے ہیں بنیے بھی بہت زیادہ ویجیٹیرینس ہوتے سرٹن اسٹیٹس ہیں گجرات وغیرہ جہاں پر جینزم کی وجہ سے بہت زیادہ ہندو بھی نہیں کھاتے اچھا گاندھی بھی بہت زیادہ انفلوئنس تھے دا فادر آف دا نیشن آف انڈیا مہاتما گاندھی وہ بھی بہت زیادہ انفلوئنس تھے جین سے انہوں نے بھی ہندو ہوتے ہوئے بھی کتابوں میں آتا ہے کہ بچپن میں یا لڑکپن میں ٹرائی کیا تھا گوشت پہ چھوڑ دیا اس شیم سے کہ ایسا میں کیسے کروں جب دھرم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا لیکن ان کی بہت ساری افکار جو ہیں وہ جینزم سے بھی انفلوئنس تھے اس لیے ان کی بہت ساری موومنٹس جو ہیں وہ جینزم سے بھی انفلوئنس تھی خیر اگر آپ نے گاندھی کو پڑھا ہو تو آپ نے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گی وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے اچھا پھر ایک اور ریسرچ کی گئی انہی سائنٹسٹ نے کی انہوں نے اپنی ریسرچ کے اندر یہ دیکھا کہ سکسٹی فائیو پرسینٹ جو ہاؤس ہولڈ ہیں وہ میٹ کھاتے ہیں یعنی میں کپلس کی بات کر رہا ہوں کہ سکسٹی فائیو پرسینٹ ہاؤس ہولڈ میں کپلس میں ابھی بھی دونوں جو ہے وہ کھاتے ہیں اور بیس فیصد میں جو ہے وہ دونوں ویجیٹیرین ہیں تو باقی پندرہ پرسینٹ میں انہوں نے کہا وہ مکس ہے کیسے مکس ہے کہ اس کے اندر بارہ فیصد جو ہے اس پندرہ پرسینٹ میں سے جو بچ جاتے ہیں اس میں سے صرف ہسبینڈ جو ہے وہ میٹ کھاتا ہے اور بی بی ویجیٹیرین ہے اور تین پرسینٹ کیسز میں ہسبینڈ ویجیٹیرین ہے بی بی میٹ کھاتی تو اس سے ریسرچ کنکلوڈ کیا ہوئی یا ریسرچ چیز جو مختلف ریسرچز ہوئی ہیں اس سے کنکلوڈ کیا ہوا کہ بھائی میجورٹی آف ہندوستانی جو ہیں وہ میٹ کھاتے ہیں چاہے وہ چکن ہو مٹن ہو مچھلی ہو کچھ جگہ تو مچھلی ہی کھائی جاتی لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے تھوڑے سے ویجیٹیرین اتنا زیادہ فورس انفلوئنس کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہی بیٹھے ہیں اوپر لوک سبھا میں راج سبھا میں مختلف جگہوں پہ انفلوئنسل پرسنالٹیز بزنس پیپل کیونکہ مرچنٹس جو ہے نا بزنس مین وہ بہت زیادہ ویجیٹیرین ہیں ان کا انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پولیٹیکل کیمپینز وہی لوگ فنڈ کرتے ہیں اسی طرح جب یہی لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے تو یہی ڈسکشنز کریں گے یہی لاس پاس کریں گے 
تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک مت ہے کہ اس ملک میں زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین ہیں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور ان کی کتابوں میں جو آتا ہے پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ تو خود اپنے اوپر ایک زبردستی لا لاگو کیا ہوا ہے کہ ہم ویجیٹیرین ہیں حالانکہ کتابیں جو ہیں اگر اس کو یہ سناتن دھرم کہتے ہیں اس کی اگر کتابیں دیکھی جائیں تو اس کتابوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی یہ تو سیلف امپوزڈ ہے اچھا بدھسٹ کے پاس چلے جائیں تو ان کے پاس تو ایسی کوئی آپ کو ڈفرینسیشن نہیں ملتی بات بدھسٹ ویجیٹیرین سے بات نہیں ہے ان کے پاس کوئی کھانے پینے کے ایسے لاز نہیں جین البتہ بہت اسٹرکٹنیس معاملہ شاید ان کا انفلوئنس ہو ہندوازم پہ جس کی وجہ سے اس طرح کے انہوں نے پریورتن کیے ہوں چینجز کیے ہوں تبدیلیاں کی ہوں پر ان کی دھارمک کتابوں میں ایسی تبدیلیاں نہیں ملتی کہ اس طرح کی جو انہوں نے اپنے آپ کو شاکاہاری بنایا ہوا ہے دھارمک شاکاہاری نہیں ہے یہ یہ پریورتن ہو کے شاکاہاری ہو گئے انفلوئنس فرام دی ادر پیپل تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ڈرم جو رول کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پیچھے چند ہاتھ ہیں اٹ ڈزنٹ ریپرزینٹ دا میجورٹی اینڈ دیٹس اے ہول پوائنٹ آف دس ویڈیو یہی مقصد ہے اس ویڈیو کا کہ حق آپ تک پہنچایا جائے سچ آپ تک پہنچایا جائے چاہے کس کو برا لگے جو سچ سننے کو برا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی سننے کے اندر اپنے اندر دم نہیں رکھتا سچائی سننے کا بھائی سچ سننا چاہیے اگر کوئی مسلمان بھی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام ہے ہم اس کو اس لیے پروٹیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ مسلمان ہے کوئی بھی غلط کام کرے غلط کام غلط کام ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے یہی شکشا دیتا ہے اسلام کہ غلط غلط ہے چاہے کوئی کرے اس میں دھرم نہیں دیکھا جائے گا کام دیکھا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں